Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ni Lofa? Sihat. Filter saya hilang sekejap ya. Okey. <laughs> Okey. Ustaz ni first time ke Ustaz live? Ah, uh, first time. Tak reti live kat Instagram ni. Orang yeah, kampung. Ke? Hmm. Uh, okay, oh, senang dapat. ni eh. Terima kasih sudi live bersama saya buat pertama kalinya. Ya, yeah, Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Macam mana puasa so far? Okey? <laughs> puasa hari, cukup hari, malam ni. Hari hari lima. Saya uh-huh. tengok Ustaz um, buka puasa dekat um, R&R semalam. Ah, bawah lori pun kat puasa dengan daripada lori. Buka puasa dekat bawah lori. Ha, itu salam pertama. <laughs> Sebab uh, semalam kan balik daripada Baling Kedah. Okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald yang buka kan kat R&R. Okay. Lepas tu buka dekat, buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori. Sebab oh, bawah lori tu tengah masak, masak air, tengah, tengah saya Duk. join je tu. Oh, dia orang tengah masak? Ustaz datang join? Haa, dia orang masak. Haa. Ah, happy lah dia orang semua. Dia dengan dia orang. Happy lah ya. semua Ustaz dah muncul tiba-tiba join dia orang buka puasa rezeki dia orang. Haa yelah. Ni Lofa datang lagi dia orang seronok agaknya. <laughs> okay Ustaz. Um, first of all kita uh, just recap balik um, our viewers ni. Selepas uh, ada ada sedikit isu hari tu Ustaz sekarang kembali kembali membantu seperti biasa betul tak? Ya Alhamdulillah. Ha. So uh, dari, dari teruskan. Daripada, daripada hari tu. Uh, adalah sikit-sikit ujian kan tapi ya. rasa rasa sangat bahagia seronok sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok contoh yang bila pergi ada beberapa tempat hmm. kan, sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh kereta saya tak lepas hmm. naik kereta hilak kawan sampai kat dalam tu tengok ada tak sangka kan ada orang tinggal dalam kemah kecil kan, lepas tu bukan kemah kecil uh, macam macam pondok, macam kemah pun ada. Ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah. Baik-baik, anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam sayur. Dekat baling lah ni. Ha, yang ni dekat baling. Ha, dekat hmm. baling. Mereka pun bila saya tanya adik, berapa lama dah duduk sini? Mereka dah duduk setahun. Bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni. Saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Ha, tak nampak dalam kereta. Nyamuk banyak. Nyamuk banyak. Dia kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Masa tengok baju-baju dia orang lipat tapi lah dalam kemah kan. Uh-huh. Dia orang buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam, macam kita mana? saya pernah masuk. Masuk pedalaman dia orang cuma gali-gali sikit. Dia orang buat air letak dalam bekas. Dia orang angkat sikit ada gali. Bila saya tengok tapi adik-adik tu baik-baik. Sabar. Rasa macam uh, bila saya kata jom. Saya sampai selalu saya tanya uh, jom pindah. Kita cari rumah lain sewa. Mm-hmm. Biasa semua keluarga kalau tu cakap macam tu Dia macam tak percaya lah Dia bayangkan uh-huh. kalau sewa nanti kena bayar So saya kata dia tak uh-huh. apa uh, saya, saya tolong bayar insyaAllah Sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar mm-hmm. uh, Mana-mana rumah ada pun tak apa Berapa pun kita cari je rumah mana adik nak Kita pergi Tapi dia orang macam ish tak yalah ustaz Dia orang macam tak percaya sebab Yelah kan selalu orang bila datang kan Macam nak bawa pindah, nak tolong Tapi kan macam susah sikit Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, satu, dua, tiga, empat orang kot, empat orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Uh, saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali, saya buka dekat Facebook, nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Hmm. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak satu, anak dua. Kalau dua hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Hmm. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Betul. Memang uh, dah sebulan kan. Mesti banyak betul. putus uh, cair rezeki, susu anak-anak. Ustaz sebelum kita cerita. Betul, lepas, cerita. Uh, betul tak? Okay. Lepas tu? Lepas tu uh, saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa. Dan dia orang Alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana. YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Hmm. Tapi lah. Itu kan ada proses kan. Betul. Uh, tapi Alhamdulillah. Saya cuba saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji dia nak buatkan rumah. Tapi saya kata ialah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Mm, mm, mm. Saya pun buat dia rumah sewa dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur. Semua sekali belikan dekat pasar raya, terus letak kat rumah. Dia ni ada tak, saya... ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti? Ada saya letak kat Facebook. Dah ada? Saya edit Leo Ha, ada. Bawa, dah ha, ada yang dah. tu dah masuk. Ada, ada. Okey, nanti kita ha. tengok. Jelas sekali apa jadi dekat family tu? 
Lepas tu Biasanya dia orang macam terkejut Bila cakap tu macam terkejut Tapi saya suka bila last sekali Walau dia keras Bukan keras Macam Dia macam faham Tak faham apa terjadi Last game mesti dia nangis Bila dia nangis tu lah ubat hati kita Anak-anak tu senyum Tengok dia orang senyum tu jadi Tadi kita menangis tengok rumah dia Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah dua hari hmm. Bila terstop sekejap tu saya macam Macam mana nak pergi juga saya Ini yang juga ada orang. ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada, ha, ada kita whatsapp tu kan? Ya Ada yang satu keluarga yang, yang baru tu ha, Yang kegawa yang tu lah Ini, ini tandas dia? Ini ke? Ha, tu tandas itu, itu Betul ke rumah ha, keluarga ni? Betul, betul, betul. Ha, Yang kita yang share tu Ini ha, yang rumah kita, dia? Yang WhatsApp, WhatsApp. Nah tu rumah dia dan Macam pun dia dia jauh. Kalau tarik Kalau tarik canvas tu Memang macam Pondok tu buka Empat kayu je Empat enam ini, kayu Ini enam. kebun apa ni? Kau dia dalam apa? kebun getah Dalam sangat Kebun getah Kebun getah Dalam kebun getah hmm. ha, Lepas tu saya cepat Saya pun balik Sebab bila dah pergi satu tempat tu Orang makin ramai datang kan ha, Macam Yelah dia orang dengar Ustaz Ibu Liu datang Dia orang oh, sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni Ha, itulah tandas dia kan Tengok kalau memang Satu malam tak boleh tidur Menangis tengok tandas tu Ya Allah Tuhan tu Ustaz Tapi saya ingat. semalam lupa, Bila semalam um, Keluarga dia hantar gambar Keluarga dia baca yasin Dia sekeluarga dia duduk rumah baru Dan dia pun doakan saya Bila saya tengok tu Saya kata ni lah hadiah yang Sangat bermakna dalam hidup saya Saya selalu takut Takut je lah Takut Allah marah Takut Yelah kita kita buka kita kenapa, buka kenapa sumber ustaz takut Allah marah kalau bila ustaz dah buat satu benda yang yang sangat besar untuk lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa ustaz? Saya rasa takut? macam kenapa kenapa dah setahun bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Oh tak okey. Bahawa ini saya tahu. Ha, jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam Puas. Oh, orang dia yang perasaan apa jadi macam ketagih tau bila kena stop tu rasa macam kalau kita macam rasa macam teronok tengok buat kerja tu macam satu hari ada ha, saya pergi mana saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu okey ustaz so, saya niat teruskanlah sampai hujung tahun ni rasa mm-hmm. so, niat saya mentulah tahun ni punya niat yang baru gitu bila bila saya bila hari tu saya ada luahan saya ada buat luahan lah saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan um, apa ni uh, orang yang sanggup beri bantuan dalam dalam semua bentuk dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya macam saya cakap ke ustaz saya sendiri kalau saya nak bantu mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit tapi saya mungkin tak ada time saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang nak pergi ke baling kedah nak pergi ke mana-mana tu nak cari rumah dalam kebun ketah saya tak ada mungkin saya tak ada tenaga kuderat tu ataupun saya tak ada masa dia tak semua cakap macam insan seperti ustaz ni mungkin satu dalam sejuta walau sekaya mana pun orang tersebut jadi dia tak semua cakap sekalau one day saya minta ustaz doakan saya supaya saya juga ada um, boleh mampu buat seperti mana ustaz buat maksudnya um, dan ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya uh, di dunia ni bacakan yasin dan juga berdoa Dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang ustaz yang Allah dah binakan untuk ustaz. Jadi Amin. saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontline dan semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang lama orang lama tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, ustaz seorang je yang tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang uh, istana dekat syurga, ustaz seorang je yang yang kita nampak lah ni. Ni ini apa yang saya nampak tapi tapi ustaz ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat um, yang beri sangat banyak bantuan tapi uh, mungkin um, dari dari segala ben- segi maksudnya turun padang, wang ringgit uh, sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi ustaz dan antara dan antara mereka apa ni mestinya ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya um, berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam guru. Masya-Allah. Dan Lofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu ni Lofa punya apa apa dia panggil? Ah uh, ni lah. Dan banyak telah memberi berkorban bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya ramai yang buat saya tumpang-tumpang je 
Ustaz, Tapi saya rasa ya. macam ramai hmm. tak, ramai tak yang, memba- yang menggunakan bantuan uh, melalui saluran Ustaz ni. Ya alhamdulillah, mula-mula saya memang infak uh, niat asalnya saya guna saya niat saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah memang daripada saya kecil memang inilah minat saya mm-hmm. daripada 12 tahun tapi dulu tumpang mm-hmm. orang lain duit orang lain ha, maksud Sekarang? tu orang-orang kaya di mana-mana saya beri tenaga saya lah saya memang mm-hmm. pada dah 12 tahun Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman-pedalaman memang kerja macam membantu berkhidmat berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit mm-hmm. saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman Alamak. saya tukang bahagian masak-masak, angkat-angkat barang beg-beg pakcik-pakcik ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun Sabtu Ahad je atau cuti sekolah November Disember je saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah tak pernah ada kat rumah sampai kadang mak saya pun macam sedih lah jarang ada kat rumah sampai saya kat universiti yang tu juga setiap kali cuti sem je saya akan pergi pedalaman-pedalaman tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit saya rasa macam happy sebab saya dapat guna duit saya sendiri macam happy tau setiap kali keluar tu memang Uh, macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak-banyak kan. Nak usah nak macam ulur, pakcik-pakcik, makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Uh, sekarang mungkin duit RM50, RM100. Dapat ulur tu macam rasa tinggi. saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka sebab tu kalau saya tengok orang, kadang orang cakap dia jahat ke maaf, kadang orang kata ustaz kenapa tolong dia, dia jahat, dia tak guna maaf, dia ni keluarga dia begini, kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, sab dadah macam-macam saya selalu cakap kalau betul dia sab dadah kalau betul dia tak guna kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu begitu, kalau betul lah tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir, bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Hmm. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan, kepada jalan petunjuk daripada lalai kepada bahagia sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang jiran dia lapar nanti Allah tanya dia dia kita Cikgu, kenyang Ustaz. jiran lapar kita tidur kenyang ada Maksudnya jiran kita, kita lapar kita kena ambil tahu keadaan sekeliling Allah, ke macam mana Allah tanya kita akhirat nah, kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar di segi macam mana sesak, kalau kita dia. macam mana kalau macam mana kita nak ambil tahu kalau kita contoh pun kalau ada orang lapar dia kata dengan kita dia lalu kat kita ni lofa saya lapar contoh adik-adik tu Ilofa pun bulu duit kat dia. Tapi diorang kata, eh jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa, kita tak tahu bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bapak-bapak lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mes ni adik, maya kakak belanja makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Syedina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti, walaupun kucing anjing, ini kan Alamak. pula manusia. Ini kan pula manusia, nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, kita buruk, kita tengok pun beli. Ha? Kita takut kucing. kucing. <laughs> Apa lagi kalau anjing? Takut juga. <laughs> Saya seram-seram juga tengok kucing tapi bagi-bagi lah ni lah kan. Okey. Bagi. Tapi suruh bantu bagi. Nampak dia kucing datang dekat langsung bantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi tapi maksudnya tak kisah uh, apa uh, kalau binatang, jiran, tepuk. Maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu. Seboleh-bolehnya ha, kan. Kalau kita kemampuan, kita mesti bagi. Kita tahu makan, minum tempat tidur benda asas benda basic dalam hidup ni sampai ada orang tak ada tempat tidur macam ni tidur dalam hutan jauh pada sumber air jauh pada elektrik tinggal macam kita tengok ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi ya. kita kena tanya setahun, setahun adik tu duduk dalam kemah tu setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti jadi kita kena tanya dengan Allah walaupun dia susah di lapar kita kena tanya sebab tu ya. kena kesian dia Ha, macam sebelum sebelum tu kan ada kan orang dalam dalam tempat macam sampah kalau Nilofa dia tengok sebelum tu. Dah tengok. Ha, dia tinggal. Saya so, yang ada Jadi, ada pak cik terbaring juga. Ah ha, pak cik terbaring kan? 
Yeah. Walaupun tempat tu kotor, ada, ada orang cakap semua. begini, itu begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Soal dia dia dengan Allah. Tapi soalnya